nos encontramos con el doctor Abel Batista, quien es especialista en eh, reptiles, uno de los investigadores de la Universidad Autónoma de Chiriquí y de la República de Panamá en eh, reptiles. Y hoy nos tiene una información interesante que ha sido publicada en una revista indexada a nivel internacional sobre la presencia de una nueva especie eh, de reptil en territorio panameño. Doctor, para que nos cuente, nos hable acerca de esta investigación. La, la investigación fue publicada en la revista Checklist, es una revista especializada que eh, está relacionada ¿ves? con temas de, de distribución de especies y hallazgos que se, que se encuentran en la región. El título del trabajo es eh, en inglés, eh, pero bueno, traducido al español, Piratas silenciosos se toman en la ciudad de Panamá. En, en alusión al, a esta especie que es una lagartija, una lagartija de se llama, se conoce como la lagartija de chocolate de Cuba, que tiene una gran capacidad de colonizar nuevos ambientes. Entonces, ya ha colonizado varias islas del Caribe, colonizado México, Costa Rica, y se han encontrado individuos incluso en Asia. Entonces, eh, es la primera vez que se reporta acá en Panamá. Esa lagartija tiene una, es tan hábil que en algunas islas que colonizó en algún momento, estas islas que son impactadas por los huracanes, arrasan con todo, Quedan un par de individuos y en pocos años repoblan nuevamente la isla. Son islas bien pequeñas en las Bahamas, esta, estas partes del Caribe. Entonces aquí en Panamá la especie ya está establecida hace más de 5 años. Yo pienso que alrededor de 10 años. Entonces eh, se encuentra en cada, casi cada rincón de, 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 de la ciudad. Eh, en Clayton, en, en, llegando al área de San Miguelito también. En Atopintado, el área del Parque Omar, todas estas áreas. ¿verdad? han sido colonizadas y la, la especie eh, es bastante común en esas áreas, es una especie bastante agresiva, eh, los machos eh, cortejan a la hembra y son bien territoriales, así que eh, com eh, compiten por su espacio, ¿no? entonces esta es una especie que puede ser eh, de, eh, un peligro para las especies nativas, hay dos especies, tres especies que viven en un, un, un ecosistema, un hábitat similar, eh, queda principalmente eh, evaluar detalladamente el estado de distribución de esa especie nueva, cómo se va desplazando hacia otras zonas, qué tan eh, densa es. Eh, nosotros en un día encontramos más de 30 individuos, entonces necesitamos evaluar eso, identificar esos puntos donde hay mayor densidad de esa especie y eh, aquellos sitios donde coexisten con las especies nativas. El doctor Batista es parte de los investigadores incorporados a la UNACHI a través del convenio de reinserción firmado por la rectora Telvina de Bonagas y el secretario nacional de Senacit, doctor Jorge Mota.